ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൺ ആൻഡ് ഡൻൻ്റെ ആണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഇൻ സം കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏരിയന ഓഫ് സീയിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ദ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് വ്യൂ റിലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേ ഒന്ന് വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ദിസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇൻവോൾവ്സ് യൂസിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് കാർട്ടൂൺ ചാർട്സ് മേജേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് ദ ലേണേഴ്സ് ഫോളോയിങ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ ക്വിക്ലി ആൻഡ് ഈസിലി പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ദർ ഇസ് വെൻ വിഷ്വലി പ്രസൻറ്റഡ് ദർ കോൾഡ് വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ഇനി നമുക്കിത് എന്താന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ആ ഹെഡിങ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർട്ടുകളായിട്ടോ പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഇമേജസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഭൂപടത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഭൂപടത്തിൽ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ വരച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉഷ്ണജലം ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ശീതജലം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഡെയിലി ഞാനത് കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് പോകുക എന്നും എന്തൊരു എക്സാം ജോഗ്രഫി എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട സമയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കയറ്റിവിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊതിയാവാൻ ചെയ്യുക അന്ന് പഠിച്ച പോലെ അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു രസമാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അന്നത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ജനറേറ്റർ എന്താണ് എ സി ഡി സി ഒക്കെ കാണിച്ച് തരുന്നൊരു ഭയങ്കര രസമല്ലേ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ അപ്പം വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഓറൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസസ് യൂസ് ഓഫ് സൗണ്ട് മ്യൂസിക് എക്സെട്ര വൈ ലേണിംഗ് ഇപ്പം ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഇത് കാണണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലർ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് പണി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ ഓഡിയോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയണത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവർക്ക് ഓഡിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും അപ്പം ഓറൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വേഗം പഠിക്കണത് അപ്പം അത് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും ദ ആർ കോൾഡ് ഓറൽ ലേണേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓറൽ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് മ്യൂസിക് റോൾ പ്ലേസ് ഡ്രാമ അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും സോ ഓറൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇനി അടുത്തത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ ഇപ്പോൾ എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടാലാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ എനിക്കത് കാണും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ആ കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി
ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങളും ചിലർ നിങ്ങളിൽ ചിലരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ദേർ ജനറലി പോർ ലിസ്നേഴ്സ് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് പഠിത്തം കിട്ടിയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കിനസ്തെറ്റിക് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ദെൻ ലോജിക്കൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് യൂസിങ് ലോജിക്ക് ആൻഡ് റീസണിങ് ദ ലേണേഴ്സ് ഫോളോയിങ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ ക്യാൻ തിങ്ക് വെരി അബ്സ്ട്രാക്ട്ലി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പാറ്റേൺസ് ഈ ലോജിക്കൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാട്ടോ അതായത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ദെൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലേണിംഗ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻ കമ്പനി വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺസ് ദ പേഴ്സൺസ് ഫോളോയിങ് ദിസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നവരാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വ്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് സീൻ ബൈ മെനി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആസ് മിസ് കോൺസെപ്ഷൻ പല രീതി ഒരു അത്ര നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ റിനോഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഹൂ റെവല്യൂഷണറൈസ് റെവല്യൂഷണറൈസ്ഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെസ് സേ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് അപ്പം ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നറാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹി സീസ് ദറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ദറ്റ് ആർ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ചസ് ടാസ്ക് അതായത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹം തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജസിൻ്റെ അല്ല പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലൊന്നുമല്ല ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ Uh, Howard Gardner attacks them uh, the term uh, learning style by stating that the notion of learning style is itself not coherent. He points out that the advocates of this term do not define the criteria for a style and how they will be assessed. He asks the educators to individualize and pluralize teaching and to drop them uh, drop the term style. Appa style nu parayna oru term use eyirudhu nanu Howard Gardner parnittullathu. അപ്പം അതെന്തായാലും ഇത്രയും സ്റ്റൈലുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മോഡൽസും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾസൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം സൈക്കോളജി എക്സാം വിഷ് ചെയ്യുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതി വരിക അധികം ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നും അല്ല സിമ്പിളാണ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യ